Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Ich möchte heute ein besoffenes Schaf machen. Also dieses Rezept ist auf keinen Fall für Kinder gedacht, nur für Erwachsene. Ich möchte ein Baileys Schaf machen. Wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Ich habe mir 100 Gramm Zimmerwarme Butter hergerichtet und 100 Gramm Rohrzucker. Soweit ich weiß, kann man Rohrzucker und Kristallzucker 1 zu 1 ersetzen. Die sind von der Süßkraft ungefähr gleich. Das heißt, ihr könnt auch natürlich ganz normalen Zucker hernehmen, auch 100 Gramm. Die Masse, also das werde ich jetzt erstmal zu einer schaumigen Masse rühren. Dann habe ich mir noch hergerichtet 140 Gramm Mehl, 3 Gramm Backpulver, die werde ich dann dazu geben. Dann habe ich mir noch 150 Milliliter Baileys hergerichtet, 2 Eier und 100 Gramm Schokolade. Ich werde jetzt als erstes das hier schaumig schlagen lassen und dann kommen diese Zutaten dazu, aber das machen wir dann zusammen. So, meine Masse ist jetzt lang genug gerührt worden. Normalerweise sage ich immer, sie ist weiß und damit schaue ich. Das geht bei dort sogar natürlich nicht. Ich werde jetzt die anderen Zutaten dazu geben. Da gebe ich jetzt erstmal ein Ei dazu. Und dann schaue ich immer, dass ich hier das Backpulver zuerst rein tue, damit sich das schön vermischt. Und natürlich was vom Mehl. Das lasse ich jetzt kurz untermischen. Dann gebe ich wieder das Ei dazu, wieder etwas Mehl. Dann kommt der Baileys dazu, das restliche Mehl und dann gebe ich die, äh, mache ich die Schokolade noch weich und ganz zum Schluss gebe ich die Schokolade rein. So, ich habe jetzt alle Zutaten drin. Ich rühre jetzt hier nochmal um, einfach um zu schauen, ob sich hier an den Boden noch etwas Butter geklebt hat. Die löse ich, putze ich noch einmal alles schön zusammen. Und das lasse ich nochmal vermischen, denn ich möchte, dass das Gluten im Mehl etwas ausge ausgearbeitet wird, denn dann habe ich ein schön hohes Schaf und nicht so ein flaches Schaf. Deswegen lasse ich das nochmal zwei Minuten bei der fünften Stufe schon ordentlich rühren. So, meine Masse ist fertig. Jetzt werde ich zuerst den Kopf befüllen. In der Arbeit machen wir sowas mit einem Spritzbeutel. Da kommt immer ordentlich Masse in den Kopf rein. Dann wird erstmal etwas geklopft. Damit da auch ja die Masse sich schön im Kopf verteilt. Das kennt ihr oder habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn man so einen Osterlamm raustut und dann fehlt hier die Schnauze oder ein Teil vom Kopf. Dann ist halt genau dieser Schritt nicht gemacht worden. Und jetzt, wenn alles schön verteilt ist, fülle ich den Körper. So, passt sehr schön rein. Auch hier klopfe ich noch mal kurz damit natürlich auch am Körper keine Löcher sind. Den Ofen habe ich auf 180 Grad auf Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und jetzt kommt das Osterlamm auch gleich rein. Bei mir sind jetzt ganz genau 45 Minuten vergangen. Ich muss das Rezept ein bisschen anpassen, denn es ist ein Ticken zu viel Masse. Mir ist hier an der Seite ein bisschen was rausgelaufen. Nicht schlimm, aber wäre halt doof, wenn es jetzt bei jedem passiert, der dieses Rezept nachmacht. Also im Rezept im, auf meiner Homepage werde ich das etwas ändern. Jetzt nehme ich gleich die Form ab, denn solange es noch warm ist, 
lässt sich das Schaf am einfachsten lösen. Wenn ich da jetzt zu lang warte und der Zucker quasi wieder fest wird, dann kann ich es eigentlich nur noch rauslöffeln. Und so geht es eigentlich recht einfach. Ups. Und das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt stelle ich es einmal auf. Und es springt schon raus. Sehr schön. Gut gebuttert und gemehlt. Jetzt werde ich es einmal komplett auskühlen lassen. Und dann mache ich es fertig. Meinem abgekühlten, äh, besoffenen Lamm gebe ich jetzt die Krönung. Und zwar habe ich mir jetzt äh, zweieinhalb Esslöffel Puderzucker hergerichtet. Und dann nehme ich auch den Baileys und mache den Puderzucker damit weich. Ich mache mir quasi aus den Baileys eine Glasur. Die sollte schon zähflüssig sein. Deswegen da etwas vorsichtig sein. Die ist mir jetzt ein Ticken zu flüssig. Jetzt gebe ich halt noch einen halben Esslöffel Puderzucker dazu. Da sollte ihr wirklich schauen, dass sie schon zähflüssig ist. Denn ich möchte nicht, dass sie einfach vom Schaf runterläuft, sondern die soll da schon kleben bleiben. Wenn ihr jetzt da an der Optik irgendwie noch ein Tüpfelchen mehr haben wollt, dann könnt ihr hier auch äh, mit Eiweiß arbeiten. Dann hält die Glasur noch besser. So, und jetzt nehme ich mir einfach einen Pinsel und streiche damit das Schaf. Das ist am Anfang etwas schwierig, aber wenn man dann den raus hat, dann funktioniert es ganz gut. Hier muss man so den, den Punkt finden von streichfähig, aber ich laufe nicht komplett runter. Der ist ab und zu nicht leicht zu treffen. Deswegen einfach ausprobieren. Wenn ihr seht, es läuft alles runter, dann noch mal ein bisschen Puderzucker dazu. Wenn ihr seht, oh, jetzt tue ich mich echt schwer, die Glasur aufs Lamm zu kriegen, dann Einfach noch etwas Baileys dazu. So, so würde jetzt mal Baileys scharf ausschauen. Ich denke optisch ist gar nicht so schlecht. Das ist natürlich etwas mehr Aufwand, als wenn ich jetzt einfach nur Puderzucker drauf baller. Aber ich denke, es lohnt sich. Es ist geschmacklich intensiv. Das kann ich schon mal sagen. Deswegen wirklich nichts für Kinder. Ansonsten würde ich sagen, feiert schön Ostern, probiert das Rezept unbedingt mal aus und wie immer, schreibt mir, wie es bei euch geworden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.